Tak ahoj, vítajte na kanáli For Organ Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na laserovú gravírovačku Tu3 s príslušenstvom a 20W diodou. Takže poďme na to vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Model TS2 dostal poriadny upgrade až 20W diodu pre gravírovanie na ploche 410x410 mm a pohodlné ostrenie pri gravírovaní, takže poďme na to, odbalíme ho. Pre zvýšenie efektivity je potrebné dokúpiť aj nejaké to príslušenstvo, ja som si doobjednal aj vzduchovú pumpu, ktorá je veľmi pekne zabalená v praktickom obale. Pekné vyhotovenie v hliníkovom prevedení a mekými gumenými nožičkami, aby vám pumpa nevybrovala na stole a tým nevytvárala nežiaducí hľuk. Je tu jeden výstup pre hadičku a potenciometer, ktorý zároveň slúži na zapnutie a reguláciu prietoku vzduchu a vstup pre 12V adapter. Praktické púzdro, ktoré ale využije možno len málo kto. Sú tu nejaké doplnky pre láserovú diodu a hadička skrutky pre montáž. No a v balení máme 12V adapter. A odložka pod gravírovačku je vlastne nevyhodným príslušenstvom. V balení nájdeme 8 gumových nožičiek, aby neklzela na pracovnom stole. 8 plastových klipov pre uchytenie. Aj tu samotná hliníková podložka, ktorá je veľmi pekne vypracovaná s ciferníkom až do 460 mm z jednej aj z druhej strany. Sú tu 4 zarážky, aby vám plechová podložka nevypadávala. Balenie gravírky pozostáva z troch krabíc označené ABC. Predpokladám trošku zložitejšiu, ale zábavnú montáž, takže poďme na to. V balení nájdeme užívateľský manuál, 24V adapter pre napájanie zo siete 230V. Je tu pekne pripravený cable management, ktorý má už integrovanú aj hadičku pre podporu vzduchu. Je to celé na flexibilnej reťazke. A je tu základná časť s veľkým priehľadným skličkom pre ochranu zraku a ovládací panel s tlačítkom núdzového zastavenia, majáčik, ak by bola náhodou nejaká porucha a celé je to odvetrané pre chladenie zariadenia na hliníkovom profile 20x20 mm s ciferníkom. V ďalšom boxe nájdeme sadu potrebnú pre odskúšanie na rôznych materiáloch. Štetec pre čistenie zariadenia alebo aj obrobku Sieťový kábel na 230V s dĺžkou 1 m. Komunikačný USB kábel na prepojenie s PC. Okuliare pre ochranu zraku. Dve sady skrutiek a príslušenstva potrebné pre montáž. Krokový motor pre pojazd X-ovej osy. Robustná a výkonná laserová dioda s výkonom až 20W so sklíčkom pre ochranu zraku. Z boku je možné namontovať podporu vzduchu a z hora je chladenie laserovej diody, samozrejme napájanie a dlhý klzník pre nastavenie fokusu, teda zaostrenia diody. Veľmi šikovná pomocka je automatické zaostrenie pomocou koncového spínača, ktorý určí nulovú pozíciu a je tu prvá časť základne na hliníkovom profile 20x20 mm s osadenou motorovou jednotkou pre pojazd X-ovej alebo Y-ovej osy. Ďalšia časť základne na hliníkovom profile 20x20 mm s ciferníkom do 560 mm. Je tu už predmontovaný remeň pojazdu, ktorý je ale potrebné našponovať vodítko a samozrejme šponovák. 
Ďalšia takmer identická časť základne na profile 20x20 mm s ciferníkom, rovnako je potrebné remeň došponovať a vodítko. Stredová časť základne je na profile 20x40 mm s ciferníkom do 560 mm, rovnako je remeň potrebné došponovať a je tu základná časť pre osadenie laserovej diody.
Ďalším problémom pri gravírovaní je deformácia materiálu, ktorý ideme vyrezávať. To je problém, pretože sa mení vzdialenosť ohniska a práve pri tejto podložke výrobca pribaluje takéto šikovné plastové klipy, pomocou ktorých jednoducho na ktoromkoľvek mieste dokážete upnúť obrobok akejkoľvek veľkosti. Je to šikovná vychytávka, tých klipov je v balení 8 kusov. Obrobok takto drží pevne. Ďalej pokračujem vyrezávaním pri rovnakom nastavení dvoch objektov a na jednom bude podpora vzduchu zapnutá a na ďalšom vypnutá. Je tu vidieť extrémny rozdiel, ak je pumpa zapnutá, nie je potrebné vybrusovať povrch, je takmer krásne čistý. A ak je pumpa vypnutá alebo nie je k dispozícii, ten rez je naozaj viditeľne poškodený a je tu nutnosť zabrúsenia. Taktiež je rozdiel v tom priereze pri rovnakom nastavení. Ten priérez nemusí byť dokonalý. Rovnako tvorba sériovej výroby nie je absolútne žiadny problém, tu je ale vidieť chybovosť, kde som na prvej polovici nemal aktivovanú pumpu pre podporu vzduchu, už ďalej bola zapnutá, takže vidieť tam tá čistota je na úplne inej úrovni, no a to vyrezávanie, to je proste paráda kvalita, krásne vyrezané, no a je tu vidieť rozdiel, ak je zapnutá alebo vypnutá podpora vzduchu. Tak a máme tu záver recenzie na 20W diodu Tutris, ktorá má veľmi pekne spracovaný ovládací panel, napájaný z bočnej strany, čo nezavadzia. Krásny manažment káblov na reťazke z X-ovej a Y-ovej osy. 
Zetová os s automatickým pojazdom a zaostrením na rôzne materiály, určite veľký palec hore. Dioda dokáže značiť rôzne materiály o mnoho rýchlejšie ako 10W dioda, čo je veľkou prednosťou pri sériovej výrobe, ak chcete vytvárať rôzne projekty, mnohokrát je to absolútne špica a výborná voľba pre značenie a rezanie rôznych materiálov cez sklo, dlážbu, nehrdzavajúcu ocel, ale aj rezanie naozaj extrémne hrubých materiálov ako drevo do 30 mm zvláda s prehľadom. Jediné, čo by som mohol asi tak vytknúť, je, že pri tej 20W diode je potrebné rátať s širším paprskom a teda rozostupy materiálov je potrebné umiestniť trošku ďalej od seba, ale aj tak dokáže veľmi pekne vyrezávať veľmi blízko pri sebe rôzne materiály. Podpora vzduchu je doslova nevyhnutná a ja dúfam, že sa vám dnešné video a spolupráca s značkou Tutri spáčila. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisu vkladám link na Paypal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, podporiť odberať zvonček alebo sa pripojiť k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!